到哪不一样。给一个微笑，长街十里皆芬芳。世间怎能富一对？天下无双。江湖不再好玩，不想闯荡。有一个姑娘贪恋春风的模样，像落下花瓣邂逅流水畔。哇，没想到梅姑娘胜负欲还挺强的嘛。嗯这下你逃不了了吧？我吓死你！小偷子，快跑！就，哼，虫子，你你还不放手？还在你身上呢！还在，还在，在在在在在在在在。虫子还在这儿，又姐姐掉一个。小兔子，快回家吃饭啦！兔子。小兔子，小兔子，兔兔，兔兔，小兔子你在哪里啊？兔兔，兔兔，小兔子，小兔子。难道兔子还会上树了？算了，不管了，先睡起来再说。
了。<笑>我的嘴，我这，我这绝世武侠都被你给毁了，都怪你，都怪你，都怪你，都怪你，怪你，怪你，怪你。哎，是不是射中了？你疯了，你不要命了？我我没想那么多，你流血了？没事。我射中兔子了。兔子。你不知道，刚才太好玩了。哎呀，你看，怎么样？应该是我射中了吧？哎、是我啊！看你的脸啊！看这个剑上的凋零，颜色跟你都不一样。你那不是这个样子的。看我这颜色，跟我这是一样的。谁说什么不一样了？哎，一会儿是。还射中了，还是庆功啊？庆功，庆功下酒。我跟你说，刚才你这虫子在我身上，吓死我了。诸位闺秀姐姐有所不知，三哥不喜欢杀生，所以每年围猎的动物都会被他换成毛毡玩具。可是我刚刚分明看到他动来动去的。他们用皮影线牵着兔子，兔子当然会动。太子殿下，下去吧。哎呀！哎，三哥，你的香囊怎么就只剩一只了？兴许是方才掉在树林里了啊！那可是你最喜欢的香囊，是我见你随身最久的物品。喂，回头再让内务府做一个就是了。什么都有。你有没有看到我家小姐？嗯、你家小姐我,我没看到，不过我倒看到了我想看到的人。哎，对了，梅姑娘呢？她方才还跟在我后面，不会掉队了吧？这天色已晚，树林里可什么都有啊。行事。哎，怎么了？这太子，三哥干嘛去啊？梅姑娘，梅姑娘。你们两个，去那边找。是，你们两个去那边，我去那边。梅姑娘。如何？大人让我查那个女贼的身世，有消息了。他那三个贼爹爹被招工去了军营盖砖房，有一日喝的烂醉，跟人吹起了当年收养女儿的细节。怎么说？当真？看样子，我得亲自去一趟黑泉乡才行了。你自己多加小心。
既然怕成这样，为何掉队？就为了捡一个地瓜。小师傅、啊，小师傅，还不是因为某人丢了香囊，我想把它找回来，还以为我只是为了吃烤地瓜而已。一个香囊而已，丢了就丢了，倒是你。也不想想自己的安全，这么晚还在这深山野林里，你也不怕遇到危险？我怕呀，我怎么不怕？那谁知道你们一溜烟的人都没了，天还黑的这么快，我找了好半天都没找到回家的路。嗯，你不吃啊？我不吃。怎么了？我看看。要小心一点。小师傅，你也吃。我不吃。可甜可甜了、啊嗯。你逗我是不是、啊？给我。不给，你自己说了你不吃。我,我现在想吃。嗯。给我呀！不给，不给，不给，不给，给我！不要，不要，不要！给我！你给我吃一口！我问去何方，同我。我怎么总觉得哪怪怪的呢？你这绣的什么呀？是要放在家里镇宅吗？我的好姐姐，你就别笑话我了，你教教我吧，行吗？你看我都绣了两天了，这绣的什么鬼啊教教？你这料子选的就不对，来，换一块我教你。这粉色的不合适吧？你一个女孩子家家的，粉色怎么不合适了？你跟我学就行了，我绣一针，你学一针那这个脚不就绣好了吗？我看看你的，你这绣的什么呀？
，这针脚大的，里面的香料都要掉出来的。这个针脚大，它寓意着大吉大利呀。这形状也不对啊，香囊本来是福袋，你怎么绣成了三角形啊？这个三角形，呃，说明这个香囊它不会变形。行吧，你满意就行。我觉得挺别致的呀，哎呀，只要这个人好看，戴什么丑东西都好看。也怨不得你，你这摸鱼抓虾的性子，肯定是做不了针线活。不过，你怎么突然想起绣香囊了？还不是因为某人那天为了保护我，把香囊给丢了，我心里过意不去吗？啊，搞了半天。不是秀给自己的，是秀给太子的。你脸红什么？你我那不是还都因为拿月灵珠吗？我寻思着，他一高兴，不就把珠子还给我们了吗？那我们就可以早点换回身体，我就解脱了。真的是因为珠子才修的这个，那好吧，要不我帮你吧，为咱们拿出助力。哎，别别别，你别掺和了，你修的太好了，太子到时候一看就知道不是我修的。要不你画幅画吧？画什么？画太子呀！你画画这么好，到时候把太子给画好看，我再把香囊一送，那他不就把珠子还给我了吗？那我就勉为其难的画一下吧。不过我在想啊，幸好这个香囊是送给太子的，要是送给心上人的，你这辈子肯定是嫁不出去了。好你个没呆呆！那我现在用的也是你的身体，我嫁不出去，丢的你的脸。你跟我什么我？我现在可是丞相千金，<笑>本小姐不用别人的碗盘，不吃手碰过的东西。<笑>这货肯定感动的稀里糊涂的，都不知道怎么夸我了。哎呀，真是难为你了。哎，你也不用太感谢我，就当是我替小兔子送的。哎，对了，这上面还有你的名字呢。南宫圈，我的名字什么时候变南宫圈了？嗯，哎，那个小兔子吃的好不好？呃，睡的好不好？呃，那个拉的多不多？你有没有用带它遛弯啊？既然你这么关心小兔子，你可以自己去东宫看他。那个香囊虽然绣的是丑了点，但是真的是我亲手做的，我已经尽力了。你要是实在不喜欢的话，我还有一幅画，但那不是我亲手画的。香囊我很喜欢，你若是绣的巧夺天工，跟宫里绣娘绣的差不多。我反而觉得没什么意思了。你真喜欢？嗯，那我这个手也没白被戳了。我看看。嗯，也没什么，就是被那绣花针扎了几十下，流了点血，虽然痛，但也不是特别痛。你这，我让南北请太医。哎哎，别别别，我这都愈合的差不多了。不行。哎哎，别，你看，真的愈合了。这伤倒是看不出来了，还疼吗？哎，不疼啊，一点都不疼了。谢谢小师傅关心。那个，我这虽然手不疼了，但是我心里着急呀、啊。你急什么？你忘了，你那个珠子还没还给我呢，这么久你都没还给我。那你给我讲讲
这颗珠子到底怎么回事？嗯，我，哎，我跟你说实话吧，我有一个朋友，他是成，不是，是那个大户人家的千金大小姐，她得了癔症，整天胡说八道，连自己娘都不认识。等等，这跟你这颗珠子有什么关系吗？嗯，哎呀，高人指点嘛，只有这颗珠子才能治好他的癔症。你说，我跟他感情这么深，而且我小豆，我没御膳，根本就不可能是什么见死不救的人嘛，我怎么可能忍心看着他病着呢？珠子能治病，我还是头一次听说这么古怪的事情，而且。我也从未听过你提起过这样一位好友啊！我，我提过的，你忘了？<笑>他若真的得了癔症，大可找太傅医治啊。太傅医术十分高明的。啊，不用了，不用了，不用这么麻烦的，珠子就能治好的病，何必麻烦太傅呢？四十一课，法理课。我的妈呀，宫里的绣娘手艺也太差了吧，竟不如我苏府的万分之一。嗯，你懂什么？太子殿下一向节俭，说不定带了个十年八年的，带变形了呢。你没送给太子啊？我送了，他可喜欢了。那怎么还在房间里挂着？嗯，我我送了香囊之后，他就很高兴了。我不能一次性就满足他呀。嗯，再说了，这个是我们梅呆呆的心血，你看画的多好啊，活灵活现的，简直就是传世之作。我怎么舍得舍得送他？我就是随便画一画，还没发挥好呢。你要是喜欢的话，那就挂着吧。太子殿下，请用茶。你去趟闺秀房，请一下梅姑娘。是。嗯、殿下，有要事禀报。此事千真万确。嗯。失窃当晚，园里就有人发现了，不过当晚殿下也在园中。张院长不敢声张，怕得罪殿下，此事就被压了下去。而且，这颗珠子丢了之后，博园就再没有出现过盗贼。看来此前频频失窃，都是冲这颗珠子的。莫非这月灵珠真的有什么灵力？这个。属下不知，因是生动之物，博物园也没有特别重视。想来博物园那晚，定是颇多蹊跷。但若真的有贼人盗珠，这颗珠子为什么会在梅玉善手里？恐怕只有梅姑娘才知道了。
月影公主，我要回去帮我爹爹。你乖乖待在这里，千万不要哭。你记住，我叫星逝，我一定会来找你的。师傅当真说要还我东西啊？当真，姑娘快去吧。<笑>小师傅，我来了。小师傅，大胆梅玉扇，你可知欺骗本王？怎么了？是砍头之罪啊！嗯、<笑>我刚刚是开玩笑的，我不会砍你头的。你别哭，你别哭。怎么了？殿下惹了事儿，这会儿还没完事儿呢、啊。快去，拿些梅姑娘爱吃的糕点。哦，是。你起来，起来，你别哭，你快起来，行不行？起不来了，你起来。我来了，腿软了。有糕点，有糕点吃。大情马俏，我一个小太监，天天看这些东西。你要是再不过来，我可让人端走了。你真的不砍我的头了？哎呀，真的不砍。那我就放心了。好吃吗？好吃、啊。那你跟我讲讲，博元世界的月灵珠为什么会在你手里？谁？你激动什么呀？我又没有责怪你，说是当然不是我偷的了。我堂堂丞相府千金，我偷那东西啊，我偷这破珠子。那这颗珠子为何会在你手里？我，这，这，这。不是什么月灵珠，它就是一个普通的珠子，呃，最多长得像月灵珠吧。普通的珠子，应该也有来历吧？这就家里的东西嘛，一直在丞相府里放着。呃，那给你朋友指点迷津的那位高人又是怎么知道，府上恰巧有一颗珠子，可以治他的病呢？是你叫我来拿珠子的，怎么就变成你审问我了？你就给一句痛快话，你这珠子还还是不还？这一问未解，我如何还你？左左，在，你先送梅姑娘回去吧。哦，这糕点也拿着。是。哎，你先回去吧。我想一个人逛逛啊！殿下知道了会怪罪我的。哎呀，你就说，呃，小梅来接我了。那这糕点呢？嗯，嗯，我实在吃不下了，你先拿回去吧。啊啊！哎。我就不信了，还有我拿不到的东西。就算是玉皇老儿牙缝里那个菜叶子，我都给他抠下来。哼！来，来这边，来这边。这边好，来，都听好了啊！这驱蚊水一定要洒遍东宫的每个角落。要是明儿一早还发现有蚊子，我拿你们试问。啊，是。是。哎呦，小心着点儿，这可是稀有品种啊，娇贵着呢。哎呀
我抬不动了呀，公公，能不能歇会儿啊？没用的东西，轻点放啊。哎呦！哎呀！嘘嘘嘘嘘！别犯别喊小祖宗，这可是动工。好的，公公，还不快滚！你，过来搭把手。我？对，就是你。快点！来，你们两个去这边。是。别动！我好像在哪见过你。你你认错人了。哦，我想起来了，你你你,你就是之前非礼过我的那个小宫女。不是你胡说！你觊觎我的美色也就罢了，现在现在竟然跟踪我来到了东宫，我今天一定要逃过公道。来人呐！快来人呐！来人呐！来人！你好，你好！哎呦，来人呐！快来人呐！那个小宫女，她非礼过我，往那边跑了。神经病！别理她，我们走。嗯。哎哎，你别跑！哎呦哎呦，你干嘛呢你？你干嘛呢？我看见你了啊！你给我出来！给我出来出来，往哪跑？放肆！给我拿下！啊！啊！太子殿下恕罪，奴才罪该万死，实在是奴才有冤情啊！望太子殿下给奴才做主，好让奴才死个明白啊！什么冤情？有个小宫女，她她非礼奴才。你说有人非礼他俩，我都信；有人非礼你。你是不是对飞雷有什么误解啊？嗯，奴才不敢瞎说。方才那个小宫女，分明就是跑来了这里，这会儿肯定就躲在某个房间里。放肆！你的意思是，伺候本王的宫女飞雷你？嗯，奴才不敢，奴才不敢。去和。